Hola, amigas, amigos, espero que la estén pasando muy bien. Pues la presión está a tope y en este caso, pues es sobre el fiscal, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, que ha recibido un espaldarazo tras otro por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la llegada de Américo Villarreal lo pone contra la espada y la pared. Le explico a usted. Le llevé eh, ayer la toma de posesión del nuevo gobernador, el, el gobernador constitucional de Tamaulipas. Y el tema central es por qué no está Francisco García Cabeza de Vaca, que debiera entregar de manera formal lo que es eh, la oficina del gobernador, las cuentas claras, amistades largas, no hubo entrega recepción. Eh, si acaso el secretario general de gobierno hizo ahí entrega simbólica de las oficinas que no tenían nada, pero nada. Incluso no había dinero para pagar la nómina en pleno día 30 y día 1 de octubre. Bueno, pero eso es cosa menor. En el, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dice no hay ningún impedimento para que se ejerzan las órdenes de aprehensión o la orden de aprehensión que hay en contra de Francisco García Cabeza de Vaca. Que dice que es por 6, 6, 11 mil 11 millones. No, no, no. Es por diferentes cantidades y diferentes propiedades que tiene en su haber y que no son del todo lícitas. Pero Santiago Nieto no es el único. Este tema lo habría platicado el mismo eh, gobernador, hoy gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, con el presidente de la República, quien le habría dicho, bueno, pues hay que pedir a la Fiscalía General de la República que acelere los trabajos. Por eso hay confianza en que caiga de un momento a otro. Aparte, está por generarse la petición de desafuero en contra de Ismael Cabeza de Vaca, que es senador de la República del PAN, por el PAN y que es hermano de Francisco García Cabeza de Vaca. Santiago Nieto, por supuesto, eh, planteó que ya no hay ningún impedimento para que se solicite la orden de aprehensión o se ejerza la que ya se tiene por parte de la Fiscalía General de la República, la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca. El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que eh, al carecer de fuero, las autoridades pueden solicitar órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador de Tamaulipas, es decir, aparte de las que ya tiene, las que se le acumulen. El ex titular del, de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que al carecer de inmunidad, de inmunidad constitucional, las autoridades pueden solicitar en cualquier momento órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En entrevista en la ceremonia donde Américo Villarreal emitió un mensaje al pueblo de Tamaulipas como nuevo gobernador, Santiago Nieto recordó que tanto a nivel estatal como a nivel federal hay denuncias presentadas en contra de García Cabeza de Vaca. La Fiscalía General de la República investiga al exmandatario panista por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Cohecho también, García Cabeza de Vaca no asistió a la, tra a la transmisión de poderes realizada este sábado en el Congreso del Estado el día de ayer. Y la posición que me ha comentado el gobernador Villarreal, dijo eh, Santiago Neto, es que continúen todos los procesos por los que, por lo que los resultados tendrán que comunicarlo las autoridades competentes, eh, por lo que es importante el mensaje del nuevo gobernador de, del nuevo gobernador de reconstruir el Estado de Derecho en Tamaulipas, refirió el titular de, el ex titular de la UIF. Y según un proceso muy preocupados porque eh, recibió a Américo Villarreal el gobierno del estado de Tamaulipas sin cabeza de vaca rindió protesta como gobernador de Tamaulipas no se requiere, en el, de hecho en el protocolo no interviene el gobernador saliente es sí una costumbre o una tradición que lo hagan, pero en estos casos Francisco García Cabeza de Vaca que quería tumbar hasta el último momento estuvo dispuesto a tumbar una elección y no pudo, no pudo porque Mire cómo están las redes sociales. Esta es una presión enorme, es una presión tremenda para el fiscal y creo que hasta para la cuarta, transforma, la cuarta transformación si me apura tantito, en el entendido de que el gobernador constitucional Américo Villarreal de Tamaulipas, pues habría pedido al presidente de la República y al mismo Alejandro Gertz Manero que acelerara los procedimientos jurídicos porque hay demandas en contra del gobernador y es un reclamo de la población de Tamaulipas, fue parte del voto por el cambio de un gobierno que no dio resultados. Y con memes los usuarios dan por prófugo, pues es que no puede ser de otra manera, hay una, una, al menos una orden de aprehensión si la tiene la Fiscalía General de la República. El fuero del ex gobernador terminó y oficialmente podría ser buscado por las autoridades 
aseguró el, el ex titular de la, unidad, de la Unidad de Inteligencia Financiera, a pesar de que aproximadamente se podría estar emitiendo oficial, oficialmente una orden de aprehensión contra el ex gobernador del estado de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, los usuarios en redes sociales toman con humor la situación haciéndole el memes. El ex titular de la UIF, Santiago Nieto, destacó que al carecer de fuero constitucional, las autoridades pueden solicitar una orden de aprehensión en contra del ex gobernador. Durante la ceremonia de toma de posesión, Américo Villarreal, el nuevo gobernador en Tamaulipas, Nieto men mencionó que existen denuncias presentadas contra el ex, el ex gobernador, tanto a nivel estatal como federal. La Fiscalía General de la, República, de la República tiene una investigación abierta en contra de Cabeza de Vaca. Eh, se continúa a plantear con los procesos, eh, planea, continúan los procesos ya establecidos y por lo tanto los resultados deben ser comunicados por las autoridades correspondientes. De ahí que el mensaje del gobernador sobre reconstruir el Estado de Derecho en el municipio, en el municipio es de vital importancia. Se calificó como un día histórico para Tamaulipas ya que se termina una, una época de corrupciones y de negocios personales bajo el amparo del poder, mencionando que entre los planes de Villarreal se encuentra impulsar una política de crecimiento, de desarrollo e integración para combatir la corrupción e impunidad. A la par, el dirigente del Movimiento de Renovación Nacional, Morena, Mario Delgado, señaló que Cabeza de Vaca amanecería preso o prófugo de la justicia, más bien prófugo, además de celebrar el triunfo de Américo Villarreal. Eh, bueno, eh, fue el 17 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hasta que concluyera su mandato, es decir, hasta ayer 1 de octubre de 2022. ¿Está todo listo? Sí, así han hecho los memes usuarios de redes sociales. No lo, no lo dudes, denuncia, es Cabeza de Vaca. Eh, Américo Villarreal, buenos días, Tamaulipas, aquí tomando un rico café sin pan. Eh, los logros que presumió el el ex gobernador, eh, dos de cabeza de vaca, don Tabe. <ríe> bueno, estos ya son los eh, eh, los memes que han, pues, que se fue a cabeza de vaca, que lo vieron cruzando el río Bravo. Eh, bueno, lo que ya saben, ¿no? Ahora bien, eh, cabeza de vaca es dueño de estos eh, predios, los ranchos de cabeza de vaca en Soto, la Marina, los Ébanos, eh, los Pericos, el Mirador. El Gavilán, Las Mulas, El Colmenar, San Patricio, Los Gatos, La Manzana, La Leona, La Ponderosa, El Rincón. 2.500 hectáreas, 2.000 hectáreas, 1.500 hectáreas, 1.000 hectáreas, 1.000 hectáreas. Bueno, en total 9.950 hectáreas, con un valor de 895.500.000 millones 500 mil pesos. Los predios, ¿eh? solo los predios. Entonces, todo esto obviamente se encuentra bajo la mirada o debe estar ya sobre el asunto relacionado con eh, la Fiscalía General de la República, que tiene presión, pero en serio. Cheque algo de lo que está pendiente, de lo que ofreció Cabeza de Vaca y que al final no cumplió. Las de, de que se van, se van. El entonces senador con licencia les ofrecía el cambio y con ello la alternancia política, la libertad y hasta una nueva forma de gobernar. Lo que está en juego en Tamaulipas no es una elección que esté en juego en el Estado es el futuro de toda una generación. Es precisamente lo que tiene que impulsar el próximo gobierno del Estado de Tamaulipas, las condiciones de seguridad para que regrese la confianza y la inversión y con ello los empleos que tanto se requieren. Vamos a recuperar la libertad, pero sobre todo el orgullo de ser tamaulipecos. Soplan vientos de cambio. Estos seis años que prometieron mucho y que dejaron muy poco. Estos seis años que llegaron para quitar a un régimen que tenía durante muchos años gobernando Tamaulipas. Lamentablemente llega con la intención de hacer diferentes las cosas, con un muy buen discurso, pero la hora de gobernar simplemente fue más de lo mismo. Cuando se habla del de gobierno panista de Francisco García Cacevaca, se habla de corrupción, se habla de negocios al amparo del poder, se habla de saqueos, se habla de funcionarios que no hacían bien su trabajo, funcionarios que solo lo que hacían era enriquecerse y enriquecer a los suyos. Si tú te fijas y si ustedes se fijan, eh, las acciones de gobierno, más que encaminarse a cumplirle a los tamaulipecos, eran encaminadas a proteger los negocios que se estaban haciendo. Dos exgobernadores de Tamaulipas se encuentran en la cárcel. 
Sin embargo, nunca fueron acusados de ilícitos ni expuestos públicamente durante su gestión, como sí lo fue con García Cabeza de Vaca, quien tras una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera fue desaforado por la Cámara de Diputados el 30 de abril del 2021. Tomás Yarrington Rubalcaba gobernó de 1999 al 2004 y actualmente se encuentra recluido en una prisión de los Estados Unidos. A principios del 2012 fue acusado por un testigo protegido de la DEA de haber lavado dinero para los Zetas y el cártel del Golfo y fue detenido en el 2017 en Italia. Enfrenta cargos por los delitos de tráfico de drogas, extorsión y fraude. Su predecesor Eugenio Hernández Flores también se encuentra en un penal en el Estado de México acusado de peculado y lavado de dinero y fue detenido en octubre del 2017. En este segundo caso, familiares y ex colaboradores de Hernández Flores consideran que su arresto y detención tiene que ver con una venganza política de García Cabeza de Vaca por el supuesto acoso que sufrió cuando el primero era gobernador y el segundo alcalde de Reynosa. La Auditoría Superior de la Federación comenzó a documentar y revelar irregularidades administrativas de la gestión panista. Del 2017 al 2020, estas fueron por el gasto federalizado de Tamaulipas y alcanzaron los 13.467 millones de pesos. Solo en el 2018 fueron 9.758 millones detectados en dinero del que no hubo pruebas dónde quedó. Y las principales faltas fueron por la compra de medicamentos a precios muy altos, pago a personas en puestos inexistentes, sueldos a trabajadores fallecidos, pago por libros de texto que no fueron entregados, además de gratificaciones salariales por encima de lo establecido y uno de los rubros más afectados fue el de la educación, que con este recurso pagó actividades que nada tenían que ver con esos fines. Ahí tiene usted una semblanza de lo que fue la, eh, sí, fue lo que llevó a Tamaulipas a un estado en el que eh, dejan a, a Américo Villarreal, pues un desastre. Ahí tiene también a Santiago Nieto Castillo, que en su momento fue el encargado de establecer como titular de la UIF todos los argumentos, todos los datos, todas las cuentas, la triangulación de recursos, es decir, todo el cochinero. Ahora la presión, la presión se traslada a la Fiscalía General de la República y lo digo con conocimiento de causa porque el, eh, eh, cuando Américo Villarreal pretendía regresar al Senado era precisamente por la alta tensión que había en Tamaulipas y las acciones de Francisco García Cabeza de Vaca. Eh, de hecho lo hizo responsable de lo que le pasara a él o a su equipo de colaboradores. Panista, eh, solitario, en solitario ya no hablan del PAN, los panistas ya no hablan de él, ahora tendrá que enfrentar a la justicia y de eso piden eh, los tamaulipecos que se ejerza la acción penal. Santiago Nieto Castillo conoce perfectamente el caso Cabeza de Vaca, fue el que sostuvo la denuncia y fue el que ganó el desafuero con el voto obviamente de la mayoría en la Cámara de Diputados y el gobernador quedó sin fuero. La protección descarada de Juan Luis González Alcántara Carrancá no pudo ser validada después de que llegó el 1 de octubre y el nuevo gobernador constitucional Américo Villarreal, quien también, si no es amigo, al menos es conocido de Alejandro Gers Manero, un fiscal que de veras deja mucho que desear. Es cierto, no, no creo que lo vayan a correr, ni mucho menos, o que vaya a renunciar, pero sí le van a exigir resultados. En el caso Cabeza de Vaca, Francisco García Cabeza de Vaca, resultados. ¿Por qué? Porque se tuvo que esperar bastante tiempo, desde agosto del año pasado hasta eh, septiembre final y eh, 1 de octubre para que ejerza acciones legales en contra del ex gobernador. Si hace caso, pues bien, que también tiene desplantes de prianista, eh, el Gers Manero, y ha recibido espaldarazos como para ser ufano y decir, si quiero le entro y si no quiero, pues no le entro. Así de sencillo. Bueno, vamos a ver si escucha el clamor social o la presión del propio gobernador constitucional ahora, Américo Villarreal, incluso del, por, del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. En 3 y 2, y sigue jugando. Amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso con más, con más información. <música> 